Umeshawahi kusikia kanuni inayoitwa The Law of Adult Friendship au kanuni ya marafiki watu wazima. Unajua kadiri umri wako unavyokwenda ndio ambavyo unaathiriwa zaidi na marafiki wanaokuzunguka. Na watu wengi sana wameshindwa kutimiza hatima zao na kutimiza malengo aliyonayo katika maisha kwa sababu ya kuambatana na watu ambao sio sahihi. Na leo ningependa nikwambie dalili nne ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu uliye naye pengine sio sahihi, huyu rafiki uliye naye sio sahihi katika maisha yako. Rafiki ni muhimu sana kwa sababu usipokuwa naye makini anaweza akakufanya ushindwe kabisa kutimiza malengo aliyonayo katika maisha yako. Dalili ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa uangalie katika maisha yako tunasema rafiki ambaye si sahihi dalili yake ya kwanza ni kwamba hayuko supportive sio mtu ambaye anasimama na wewe na tukisema kusimama na wewe tuna kitu tunaita kwenye maisha special moments atazungumzi mtu ambaye tu anakusema kwamba awi na wewe kila wakati lakini kuna maeneo maalumu ya maisha yako ambayo rafiki wa kweli huwa anajidhirisha na kuna maeneo mawili ya msingi ambayo unatakiwa uyazingatie kwanza. Cha kwanza tunasema ni zile worst moments of your life. Mazingira magumu katika maisha yako. Pale unapokuwa umefiwa, unapokuwa katika hali ngumu ya kifedha, unapokuwa katika matatizo makubwa ya maisha yako, vitu ambavyo vinakupa uzuni, vitu ambavyo vinakunyang'anya furaha katika maisha yako. Mtu huyu anapokuwa hapatikani katika nyakati hizo na onyeshi kujali manake hii sio dalili nzuri ya rafiki huyo. Lakini supportive ya aina nyingine tunayosema ni wakati ule ambapo unakuwa na furaha sana katika maisha yako. Unapokuwa umefanikiwa katika jambo kubwa sana la maisha yako. Mwingine inawezekana ni kumaliza chuo, mwingine inawezekana ni kufanikiwa kuandika kitabu, mwingine inawezekana ni kufanikiwa kuanzisha biashara. Rafiki ambaye humuoni katika nyakati zako za furaha sana maana yake ni ishara nzuri sana kukuonyesha pengine huyo sio mtu sahi na sio rafiki mwema katika maisha yako. Hii ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ambayo unatakiwa uangalie, tunasema ni mtu ambaye ni mbinafsi. Unapokuwa na rafiki ambaye ni mbinafsi tafsiri yake ni kwamba hayuko tayari kuwa sehemu ya maisha yako kwa sababu anataka na ufanikiwe. Yuko tayari kuwa sehemu ya maisha yako kwa sababu yeye anataka kufanikiwa. Na namna nzuri ya kumjua mtu binafsi kuna maeneo makubwa mawili ambayo unaweza kaangalia. Rafiki mbinafsi ni yule ambaye anakutafuta tu yeye anapokuwa na shida, anapokuwa katika matatizo, anapokuwa katika uzuni, ndio wakati pekee ambapo anakuwa anakutafuta. Lakini wakati mwingine anakutafuta ni wakati ambapo ana pesa, unakuta ameishiwa pesa ndipo anakupigia simu. Ukiona tu message yake unaweza ukajua ukajua kabisa, mm, huyu jamaa atakuwa na shida. Au ukiona simu yake unajua kabisa hapana, huyu hawezi kunipigia bila kuwa na matatizo. Hii inaonyesha si dalili nzuri ya huyu rafiki ambaye uko naye. Dalia tatu ambayo unaweza kaiangalia na kugundua kabisa kwamba huyu sio rafiki sahihi kwenye maisha yako ni kwamba hamzungumzi kabisa mambo ya maendeleo au mambo ya kuwapeleka mbele. Kama rafiki ulio naye kitu pekee mnazungumzia ni kuhusiana na mambo yanayoendelea mjini, mambo kwa sengenya watu, kusimuliana mambo tu ya mipira, kuzungumza tu mambo ya pombe, kama ni wanaume kuzungumza tu mambo ya wasichana, tafsiri yake ni kwamba huyu sio rafiki sahihi kwenye maisha yako. Rafiki wa kweli ni yule ambaye mnaweza mkakaa chini kwa wakati fulani hata kama mnaburudika pamoja kwenye mambo mbalimbali lakini mna muda wa kuambiana mambo ya msingi mna muda wa kupanga kuhusiana maendeleo yenu mna muda wa kupanga kuhusiana kesho yenu mna muda wa kupanga kuhusiana biashara mna muda wa kupanga kuhusiana kuboresha maisha yenu kama tangu Januari mpaka Desemba mwaka unaisha rafiki huyu amjeuku discuss wala kujadiliana mambo ya maendeleo mambo ya kujitoa kwenye umaskini mambo ya mafanikio huyo sio rafiki mzuri maana ni kwamba anaweza kukupeleka mahali pasipo sahihi. Dalili ya nne ya mwisho ambayo unatakiwa kuiangalia na kugundua rafiki asiye sahihi kwenye maisha yako ni kwamba ni mtu yule ambaye anafikiri wewe kuwa na yeye ni kwamba we umepata faida. Kwa Kiingereza ningesema they feel that you need them more than they need you in their life. Kwa maneno mengine ni kwamba kuna watu ambao wanafikiri sisi kuwa nao tunafaidika sana kuliko wao kuwa na sisi. Urafiki wote ambao mtu mmoja anajiona ni muhimu zaidi kuliko mtu mwingine, maana yake huyo anaweza siwe rafiki sahihi kwenye maisha yako. Rafiki wa kweli ni yule ambaye kila wakati anahisi amebarikiwa kuwa na wewe kwenye maisha yake, na wewe pia unahisi umebarikiwa kuwa naye kwenye maisha yake. Kwa maneno mengine, hajioni kwamba amekupa fursa, hajioni kwamba amekupa nafasi ya pekee sana kwa rafiki yake. Hapana, na yeye pia anaona umempa nafasi ya pekee katika maisha yake sababu isipokuwa hivyo kinachotokea ni kwamba rafiki huyo atakuwa akupigi simu atakuwa akutafuti kwa message atakuwa afanye chochote kile na hata kitokea mmetofautiana katika maisha yenu hatafanya juhudi yoyote ile kurejesha ule rafiki wetu kwa sababu anaona wewe ndio unafaidika katika maisha yako umeshakutana na mtu ambaye hamjasiliana wiki mbili lakini ukimpigia simu anaanza kulalamika mbona uja nitafuta mbona uja niandikia message ni kama vile wewe ndio una wajibu zaidi wa kumtafuta na yeye hana wajibu kabisa wa kumtafuta urafiki unatakiwa balance urafiki unatakiwa uwe kila mmoja afaidike nao
Nikapenda unaandikia hapo chini, je, katika marafiki walio kuzunguka kuna rafiki yoyote ambaye unamwona ana dalili katika hizi ambazo tumezungumza? Na ukiandika mimi nitakufuatilia na nitaendelea kukushauri zaidi ili uendelee kunufaika na kutimiza malengo yako. See you at the top.